রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে রোগ ছড়ানো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এজন্যই লাইফ বয় ভাইরাস ফাইটার ও কৌতূহল চল নিয়ে চল চল নিয়ে চল জানায় ও দেখায় আছে নাই চল নিয়ে চল ও কৌতূহল রহস্যের কিনারায় বন্ধু পথের ডাকে নামব পথে একসাথে বন্ধু খুঁজে পাব পাব খুঁজে বিন্দু থেকে সিন্ধু স্বপ্ন আছে সাহস আছে আছে মনে আশা কিছু জিজ্ঞাসা নির্ভয় মন বন্ধু সঙ্গে আছে ছোট কাকু প্রতিদিন মনে যে ময়লা জমছে সঙ্গীত তা পরিষ্কার করে দেয় দাঁড়াও 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 মনের ময়লা জমা মানে এটা কিরকম কথা না মন গড়ার কথা নয় গবেষণা প্রমাণিত ঘুম আসছে না গান শোনো চোখে ঘুম নেমে আসবে কাজের চাপে অস্থির লাগছে ফাঁকে ফাঁকে গান শুনলে স্ট্রেস কমে সঙ্গীত সুর বিষণ্নতা কমায় মনের ভিতর নেগেটিভিটি থাকলে তাও কমিয়ে দেয় নিজের মধ্যে সুর ছন্দকে টিকে রাখতে না পারলে মন মন্দের দিকে ছুটে যায় মানুষ মনে মনে বুড়িয়ে যেতে থাকে এত দূর তো ভেবে দেখিনি আমরা ভাবনাকে বেঁধে রাখি যদি ছেড়ে দিই দেখতে পাবো ভাবনা অনেক দূর পর্যন্ত দৌড়াতে পারে মন ভাবনাকে যদি মুক্ত করতে না পারি তাহলে এই যে যশাইকে নিয়ে যা চর্চা অনুশীলন হচ্ছে এরকমটা হতেই পারে একটা বিষয় আমাকে খুব ভাবায় ক্যাপ্টেন মানুষ মন্দ কাজে লজ্জিত হয় না কেন মন্দ তো বুঝতে হবে আগে বাবা তুমি আমি নিতে এসেছো কেন বারে আমি তো সবসময় নিতে আসি দাদু তো অনেক দিন ধরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন সেই কারণে দাদুকে অবসর নিতে হয়েছে অবসর নিয়েছেন এখন আমাদের উচিত দাদুকে কয়েকটা দিন বিশ্রাম করতে দেয়া তাই না হ্যালো কে বলছেন আমারে চিনবেন না আমি আপনারে চিনি না কিন্তু পরিচয়টা জানি 
আপনি যশ সাহেবের ছেলে রিয়াজ হাসান এখন একমাত্র মেয়েকে নিয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতেছেন ঠিক না কি বলছেন আপনি একই প্রশ্ন যদি দুইবার করেন উত্তরটা হইবে একই আমারে চিনবেন না একটু পিছন দিয়ে তাকে দেখেন মোটরসাইকেল আপনারে ফলো করতেছে এইবার ওই মোটরসাইকেলটা আপনার গাড়িকে ওভারটেক করে সোজা চলে যাবে কি গেছে না কেমন লাগলো ব্যাপারটা ভালো লাগছে না ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই টাটা হ্যালো হ্যালো परामर्शिंग একজন অপরিচিত মানুষ অপরিচিত তাহলে তোমায় কেন ফোন করলো আমাকে কেন যে ফোন করলো তা তো বুঝতে পারলাম না একজন সম্মানিত বিচারক স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন পরদিন কয়েকটি খবরের কাগজে যেভাবে খবরটা প্রকাশিত হয়েছে দেখে পড়ে ভেবে অবাক হতে হয় এস এস বলছিল খবরটা জবর বানানোর চেষ্টা সেটা বোঝা যায় আমাদের গোয়েন্দা মনে কৌতূহল সম্মানিত বিচারকের দিকে আঙ্গুল তোলা হয়েছে কেন বিশেষ কি কারণ আরও একটা ঘটনা ঘটেছে জানতে পারার পর ছোট কাকু বললেন চলো যাই সে বাড়িতে হ্যাঁ রিয়াজ কোথায় তুমি ছোট কাকু আর তোর গোয়েন্দা টিম তো চলে এসছে কেন তোমার সাথে কথা হয় নাই কখন আসবে ওনারা নিশ্চয়ই সবার সাথে কথা বলতে চাইবেন
টিঙ্কু টিঙ্কু জজ সাহেব আমাকে কিন্তু বলতেই হচ্ছে আপনার বাগানটা চমৎকার একটা ভান্ডারিকতার ছাপ আছে হ্যাঁ চমৎকারই ছিল কিন্তু বুঝলেন খুব শঙ্কায় রয়েছে মানুষ যা ভাবতে পারে না তোমাকে সেরকম একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তাই কল্পনাই করতে পারি আমি রিয়াজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি তবু আপনার মুখ থেকে পুরোটা শুনতে চাই কথা বলতে না চাইলে বারবার কেন ফোন করছেন আমি জাফরকে বলেছিলাম নাম্বার গুলো সেভ করে এই জাফর সাহেব একটু ফোনটা কিন্তু নানা ফাঁক ফোকর গোলে বেরিয়ে যাওয়ার কৌশল তো আরেক পক্ষ আবিষ্কার করে ফেলছে জাফর আমার রক্তের সম্পর্কে কেউ না হলেও আমার পরিবারেরই একজন ওর বাবা খুব ভালো মানুষ ছিলেন গ্রামে আমাদের জমি জমা সহায় সম্পত্তি সব তার হাতেই ছাড়া ছিল অত্যন্ত আপন মানুষের মতো নিষ্ঠার সব বিষয়গুলো দেখাশোনা করেছেন খুঁজে বের করতে কারণ তাদেরকে আমাদের জানাতে হবে না যে দুষ্টমি করাটা উচিত না তাতে অন্যের অশান্তি হয় মা অশান্তি কি ডাক্তার জি না প্রথমে আব্বা পরে আম্মা চলে যান তারপর আপনি গ্রামেই ছিলেন জি একদিন স্যার ফোন করে বললেন রাফর তোমার প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে তোমার বাবা মা চলে গেছেন তুমি ওখানে পড়ে থেকে আমাদের গ্রামের ওই বাড়িঘর সম্পত্তি জমি জমা এগুলোর প্রতি আকর্ষণ থাকতো সে হয়তো এখান থেকেই ওগুলো দেখাশোনা করতো মাঝে মাঝে দরকার পড়লে যেত 
নিজে না হয় সেটাই করবে এখান থেকেই দেখাশোনা করবে প্রয়োজন পড়লে যাবে চলে আসো দুনিয়াদারি তোমার বাপের নজরে দেখলে তোমার মরণ তার মতো এগো কি চাও তুমি কি চাও মাথা নাড়ো কেন মুখ নাই বলো জোরে বলো আমার জীবন আমার এই তো ব্যাটার মতো কথা বলছি ঢাকায় যাওয়া দশটা এইটা রে দাওয়াতি ভাবো হ্যাঁ এই যে দেখেন এইরকম একটা মানুষের গ্রামে যে সহ সম্পত্তি আছে সেটা যদি দেখাশোনা করে ঠিকঠাক মতো কোনো মানুষের অভাব থাকার কথা না কিন্তু এটা আমার আব্বার ছিল কালকে সে বাড়ি চাল ছিল না হলে বলতো এই বয়সে ভাত না খাওয়াই ভালো ইদানিং দেখছি তোমার মেজা খাওয়ার সময় ত্রিক্ষি হয়ে থাকে এটা ভালো না আপনার বাবা সৎ ছিলেন আর এই জন্য আপনি লেখাপড়া করতে পারেন এ কারণে কি বাবার উপর কোনো রাগ হয় খুব হয় একটা কথা বলি এই ঘটনা ঘটছে ঘটনা ঘটছে গতকাল অঙ্ক খুব জটিল নয় স্মরণ আমার জজিয়াতি জীবনের আগে থেকেই বুঝেছি মতামতের ভিত্তিতেই শত্রুতা এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় যে কোনো মানুষেরই জানবার কথা মতামতের পার্থক্য হওয়া মানেই ঘনিষ্ঠজন হলেও তার মনোভাব পাল্টাবে যুক্তির পথ ধরে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা হলো তাতে এক পক্ষের বিরাগ ভাজন হতেই হয় এ পেশায় এমন দিক রয়েছে বলে কি অস্বস্তি হয় হয়েছে বলো না ঝড় ঝঞ্ঝা রৌদ্র খরা এগুলো কি কৃষককে তার কৃষিকাজ থেকে দূরে রাখতে পারে পারে না প্রতিকূলতা আছে বলেই কৃষক অন্য সবার চেয়ে একটু দৃঢ় মনোবলের তার কর্ম সে উপভোগ করে বাধা বিপদের মুখোমুখি হতে হতে তারা দুঃখ পেতে ভুলে যায় হতাশ হয় না ওসবকে জীবনের অংশ বলে মেনে নিতে শিখে যায় বা 
চমৎকার করে বলে কিন্তু বিচার কার্যে নির্দোষ ব্যক্তিও শাস্তি প্রাপ্ত হন হয় সেটাকে বিচারকের ত্রুটি বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে সর্বোচ্চ আসনে যিনি বসে থাকেন তিনি তার খেয়াল খুশি মতো নির্দোষকে শাস্তি দিয়ে থাকেন কিংবা দোষীকে মুক্ত করে দেন বিষয়টি এমন নয় বিচারক ন্যায় অন্যায়ের বিচারক নন তাকে যুক্তি তর্ক প্রমাণ অপ্রমাণ এসবের উপরেই ভরসা করতে হয় বিচারক নৈর ব্যক্তি সকল মানুষ আবেগ অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে কিন্তু বিচারকের সে সুযোগ নেই যাকে এবার গতকালের ঘটনাটা বলো বিকালবেলা আমি হাঁটতে পারি রোজ আমার একটা ফোন আসছিল আমি কথা বলতেছিলাম হঠাৎ পিছন দিয়ে একটা গাড়ি হুস করে চলে গেল তখনও বুঝি নাই কি ঘটতে যাইতেছে বাবাকে দেখানোর দরকার নেই বাবাকে দেখানোর দরকার নেই অভিনন্দন জর সাহেব কি হয়েছে রিয়াজ অবসর নেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে কতজন ছিল তিনজন আচ্ছা ওদের বয়স কিরকম ছিল ঢাকা ছিল স্যার আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি ওরা যে গাড়িতে করে এসেছিল সেটা বলো এটা গারো নীল রঙের মাইক্রোবাস জি জি এটা গারো নীল রঙের মাইক্রোবাস এখানে আসছিল স্যার কৌতূহল চল নিয়ে চল চল নিয়ে চল অজানায় ও দেখা চল নিয়ে চল ও কৌতূহ রহস্যে বিকিনারা বন্ধু খুঁজে পাব পাব খুঁজে বিন্দু থেকে সিন্ধু স্বপ্ন আছে সাহস আছে আছে মনে আসা কিছু জিজ্ঞাসা নির্ভয় মন 